Hello friends, welcome back to my channel, Study Botany. In the number of Padika Mugunda, plus one biology, first chapter, the living world in the second part. First part in the Linga de Molukurkata. Upon it will discuss the taxonomy, biodiversity, and related terms. Boring and a corche, Pakshe, each chapter on the other. In the chapters, in the base, and the terms are correct. We will understanding the terms. We will see the terms. If you like this video, please like it. 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 If Biodiversity is split in bio and diversity. Bio means life, that is given. Diversity means why with them, and variety. So, this is a simple biodiversity definition. Variety among living organisms in the world. We have to say that the given biodiversity is given. Birds, animals, microorganisms, Fishes, all of that. Namala chuttu noki karna, oru baad jeeva jarangala kana matu. Ipam namala nokanna area, adu kooti karna thennengi. I karna variety, vaivi dithinda, ennaung gudi veeru. Apo ipo thenne namala manushere kanda thiyada. Egadesham 1.7 to 1.8 million desha election jeeva gala matra. Ingane kanda vidhe chettala jeeva gala thenne pala naatlum pala veeru lairi kare parna. For example, mango. Nampaknya naik lada dengan mangga itu orang. Tertutur dalam tanah mereka naik lada dengan berapa perai lagi mereka. Kat naik ke luar berapa perai. Ipm India ada port tu orang kerja. Amerika lada orang ini. Awalnya adanya mangga itu orang. Anginnya orang orang jatuh tu orang perai lagi. Apa ini mangga itu mana? Itu berapa itu nama sendu. Anginnya berapa? Nampaknya orang orang kerja itu punya kurus. Orang jiwa jiwa kurus pergi ke ambau pergi orang ini. Orang ini lakukan cium pergi orang ini. Ibu nama orang port tu orang kerja. Adine berapa perai lagi. Apa matlam nama kau confusion itu, aga matlam confusion ni lagi. Apa ingan ni lah confusion soru aga nanggil anda sih anda. Ini jiwa ni lah wastegal kakak, ori name gurukan. Ada itu standardize ya. Standard standardize tu caya means, ellah natalum apa ere accepti ya nam, ellah arko arya. Ingan apa ere gurukan, apa proses ni parin apa ere ane nomenclature, nama gurana. Apa nama le peri godukan tu orang. Ingan orang orang jiwa ini petan tu orang ini tu peri dana beraya mati lalu. Apa? Adine karakter itu, adine identify je. Adanya, adine hendu jiwa itu ane samiom. Adine, adine karakter itu ane kya. Ida kaman sila kena. Ingan, ida kaman sila kena. Ia proses ini beri ini peri ane identification. It is a process of recognizing the identity or essential characters of an organism. Ingan identify je itu terlalu. Organisms, jiwigal deh akhir, written descriptions, awer deh character anda kaya ane, awer kaya dek ke jiwigal deh itu ane samiom. Anggennya ulla, ah, ah karya ngal akhir, eri deh deh taxonomistic record jadi deh bercinta. Abang inggena cegi itu tu guna enda use, tu pudi ori jiwia, ori biologistik kandati. Abang ini pudi ori jiwi kiri, endu deh itu ane kurdel samiom, enda kanoki, karakter deh itu nomenclature, peri gurkan, elupu ay. Orang biologis itu orang jiwa yang kandati, adine ayat jiwa itu ada sahaja karakter sakan oki manusia ki, ini anda adine peri dan, ini peri na parah ini adalah scientific name, scientific name adalah jenis dengan nama. Ini anda korukna ini scientific name ini rupa tiga denda, anda nuca adi unique name ayri ki. Unik na cah, ini logo tu baru orang yang jiwik um, apa perin dah villa. Matra ala, orang organ esetinu, orang perigal separate type scientist tu korok. Adine ane scientific name nu warin ana. Apa nama le peri orang kambu ana lalu. Apam ini peri cuma angin aku orang kambu ni lalu. Apam adine korcuh rules, regulations, criteria, principles, angin aku orang kering ala ka follow je ana. Apam ini plants ni ane peri orang kena dengi le. Adah international code for botanical nomenclature. Adah wah I C B N in the base layeri. Ini itu pun animals ni ane ngilah, aduh international code for zoological nomenclature, I C Z ni ada base layeri. Ingan aku korang rules, some regulations, some principles, sekarang oki, nama lalu orang jiwi ki peri itu. Ipan, i peri, i world ni lala, ella botanist, biologist, some korang society sekarang. Ibar akya accept je, ini ada lode officially, a particular organisme ni, a peri, anggeng kericu, ni ada orang pakum. 
അപ്പം നമ്മൾ ആ പേരൊക്കെ കിട്ടി ഇനി ഈ പേര് ഇതെഴുതുമ്പോൾ റൂൾസ് ഫോർ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഇതെഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ റൂളാണ് എല്ലാ സയൻറ്റിഫിക് നിയമം രണ്ട് പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാങ്ങ മാങ്ങയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നിയമാണ് മാഞ്ചിഫെറ ഇൻഡിക്ക മാഞ്ചിഫെറ എന്നത് ഫസ്റ്റ് നിയമാണല്ലോ അതിന് ജനറിക് നെയിം എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇൻഡിക്ക ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ട് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഈ പേരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് പാർട്ട് വെച്ച് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു നോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെയിം നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് നെയിമിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊവൈഡിങ് എ നെയിം വിത്ത് ടു കമ്പോണൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഈ സിസ്റ്റം ദ നെയിമിങ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം വിത്ത് ടു നെയിം ആ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നത് കരോളസ് ലിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാക്സോണമിസ്റ്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് റൂളാണ് യൂഷ്വലി ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് എല്ലാം ലാറ്റിൻ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പം അത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ലാറ്റിൻ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഈ ബയോളജിക്കൽ നെയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ലാറ്റിൻ ഭാഷയോടുള്ള ആ റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ നെയിംസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ജീനസ് നെയിമിനും സ്പെസിഫിക് എപ്പിത്തറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും ഇപ്പം അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബുക്സിലൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇറ്റാലിക്സിലായിരിക്കും എഴുതുക ഇറ്റാലിക്സ് മീൻസ് ചരിച്ചായിരിക്കും എഴുതുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ നെയിം സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതുമ്പം ഈ ജീനസ് നെയിമ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലായിരിക്കും സ്പീഷീസ് നെയിമ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളെ അപ്പം എനിക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ അവയെ ഓരോരോ കൂട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാറ്റ്സ് ക്യാറ്റ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡോഗ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോസസ് മാംഗോസ് ഇങ്ങനെ പല പല കാറ്റഗറീസ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാറ്റഗറൈസ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ജീവീനെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഇട്ടു നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ജീവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ദശലക്ഷം ജീവികൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ച് മൊത്തം പഠിക്കാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ കുറേ ജീവികളെ കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാറ്റ്സ് ഡോഗ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് തിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാറ്റഗറിയിനും പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് ടാക്സ അതിന് സയൻറ്റിഫിക്കലി പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സ നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ജീവികളും ഓരോരോ കാറ്റഗറീസ് പലതരം ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് ടാക്സസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷേ എൻറ്റയർ വേൾഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെവൻ ടാക്സസ് ഉണ്ട് സെവൻ ടാക്സസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം ക്യാറ്റ്സ് മാമൽസ് ആനിമൽസ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ടാക്സകളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ക്യാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ മാമൽസ് ആണല്ലോ മാമൽസ് മീൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന പ്രസവിച്ച് പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ജീവികൾ അപ്പം മാമൽസ് തന്നെ ആനിമൽസ് ആണ് എല്ലാ മാമൽസും ആനിമൽസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ക്യാറ്റ്സും മാമൽസും ആനിമൽസും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ടാക്സകളാണ് പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള ടാക്സകളാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളെയും ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെയും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഓരോ ടാക്സകളാക്കി ഓരോ കാറ്റഗറീസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോ
ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഓരോ ടാക്സസും ടാക്സോണമിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടാണല്ലോ ഈ ഏഴെണ്ണം അപ്പം ഈ ഏഴെണ്ണത്തിനെയും കിങ്ഡം ഫൈലം ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ജിന സ്പീഷീസ് ഈ ഏഴെണ്ണത്തിനെയും ടാക്സോണമിക്കൽ കാറ്റഗറീസിനാണ് പറയുന്നത് ഏഴ് ലെവലിലായിട്ടുള്ള ഈ ഏഴ് ടാക്സാസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടാക്സോണമിക്കൽ ഹയറാർക്കി അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കും അതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ടാക്സ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിനൊരു ഡെഫിനിഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ വെരി സിമിലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഓൾസോ ദ ക്യാൻ ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അതായത് ഇപ്പം അവരുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അത് എന്ത് തരം ജീവിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പം തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഡോഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പല ടൈപ്പ് മാംഗോസ് ഉണ്ട് അത് മാംഗോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ മാത്രമല്ല ഇവയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലയർ സിമിലർ ആയിരിക്കും കാണാൻ ഇതുകൂടാതെ ഈ ജീവികളെ തമ്മിൽ ഈ ഓർഗാനിസംസിനെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ അവയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു മ്യൂൾസിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് അവ ഹോൾസിൻ്റെയും ഡോങ്കീസിൻ്റെയും ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആണ് മ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ മ്യൂൾസിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവയെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക സൊലാനം ട്യൂബറോസം പാൻതറ ലിയോ ഇത് മാംഗോ ട്യൂബ് പൊട്ടറ്റോ പിന്നെ ലയൺ ഇവയുടെ സയൻറ്റിഫിക് നിയമാണ് ഇതിൽ ഇൻഡിക്ക ട്യൂബറോസം ലിയോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ സ്പീഷീസിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടാക്സയാണ് ജിഗ്നസ് ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്പീഷീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പൊട്ടറ്റോ ആൻഡ് ബ്രിഞ്ചൽ ഇവ രണ്ടു പേരുടെയും സ്പീഷീസ് നെയിം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സൊലാനം ആണ് രണ്ടു പേരുടെയും ജീനസ് നെയിം അപ്പം ഇവർ രണ്ടു പേരും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ജീനസ് സൊലാനം എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ് അതുപോലെ ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലയൺ ടൈഗർ ആൻഡ് ലെപ്പേഡ് ഇവ മൂന്ന് പേരും കുറേ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണും എക്സ്റ്റേണൽ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും സ്പീഷീസ് നെയിം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ജീനസ് നെയിം സെയിം ആണ് പാൻതറ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇവർ മൂന്ന് പേരും പാൻതറ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനസിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂച്ചയുടെ അതുകൊണ്ട് പൂച്ചകൾ വരുന്നത് ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ജീനസിലാണ് അടുത്ത ടാക്സയാണ് ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ജനീറയാണ് ഒരു കുറേ സിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് ജനീറാസിൻ്റെ കൂട്ടങ്ങളാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ജനീറ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജീനസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആണ് ഫാമിലീസിൽ ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വെറൈറ്റി ജനീറാസ് സൊലാനം പെറ്റൂണിയ ആൻഡ് ഡെറ്റൂറ ഇത് ഈ മൂന്ന് ജീനസും ജീനസുകളും വരുന്നത് സൊലാനേസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലാണ് ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടൈഗർ ലയൺ ലപ്പേഡ് ഇവരുടെ കൂടെ പൂച്ചകൾ ക്യാറ്റ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഫെലിഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലാണ് ഈ നാല് ആനിമൽസും വരുന്നത് പക്ഷേ പൂച്ചകളും ഡോഗ്സും തമ്മിൽ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ രണ്ടുപേരും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസിലാണ് വരുന്നത് പൂച്ച ഫെലിഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിലും ഡോഗ്സ് കനിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിലും അടുത്ത ടാക്സയാണ് ഓർഡർ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഒരു ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ്
പക്ഷെ ഡോഗ്സും ക്യാറ്റ്സും സെയിം ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് ഓർഡർ കാർണിവോറ ഫിഫ്ത്ത് ടാക്സ് ആണ് ക്ലാസ് ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഓർഡേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക മങ്കീസ് ഗൊറില്ല ഗിബോൺസ് ഈ മൂന്നും മങ്കീസിൻ്റെ കുരങ്ങു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അവർ പ്രൈമാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് വരിക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടൈഗേഴ്സ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അവർ വരുന്നത് കാർണിവോറ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഓർഡറിലാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഓർഡേഴ്സും വരുന്നത് മമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സെയിം ക്ലാസ്സിലാണ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള രണ്ട് കൂട്ടം ജീവികളാണ് പക്ഷെ വരുന്നത് സെയിം ക്ലാസ്സിലാണ് അടുത്ത ടാക്സാണ് ഫൈലം ഓ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടാക്സ ഫൈലം ഓ ഡിവിഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഫിഷസ് ആംഫീബിയൻസ് റപ്റ്റൈൽ ബേർഡ്സ് മാമൽസ് എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഫൈലംസ് ആണ് കോഡാറ്റ ആൻഡ് ആർത്രോപോഡ കോഡാറ്റ ഈ നട്ടലുള്ള ജീവികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഫൈലമാണ് ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അടുത്തതാണ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓൾ പ്ലാൻസ് കെയിം അണ്ടർ ഡിവിഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ആൻജിയോസ്പേമെ ആൻഡ് ജിംനോസ്പേമെ ആൻജിയോസ്പേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ജിംനോസ്പേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ടാക്സ് ആണ് കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഫൈല ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ആണ് യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഉള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് മൊനീറ പ്രൊട്ടീസ്റ്റ ഫൺഷ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സ്പീഷീസ് എന്ന കിങ്ഡത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് സിമിലർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാണ് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ബോർഡിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബയോളജി സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്ല